डियर स्टूडेंट्स नेट 2019 थाउजेंड नाइनटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है जैसा कि मैंने आपको कल अपने पहले वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आप सभी को अवेलेबल करवाया था बिल्कुल सेम आज भी हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर थर्टी टू सिक्सटी और इतना ही नहीं आज भी आपके लिए अवेलेबल होगा एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट नंबर टू जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप सब सबसे पहले इन पूरे टॉपिक्स को अपने एनसीईआरटी के बुक से रिवाइज करें और उसके बाद ही इस टेस्ट में अपियर करें तो चलिए स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स so आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस या देखिएगा दिस इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर दैट इज यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसमें आपको टी आई प्लाज्मेट दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए नेक्स्ट वन द माइक्रोब यूज टू डेराइव यहां पर कुछ प्रोडक्ट है आखिर ये किस माइक्रोब से हम डेराइव करते हैं लाइक द साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड ब्यूट्रिक एसिड साइक्लोस्पोरिन स्टैटिन और इनका क्या हम इस्तेमाल करते हैं प्लीज डू रिमेंबर ऑल दिस देन स्विस चीज इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो इसमें लार्ज होल्स होते हैं वो कहां से आते हैं तो दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम सैर मैनी प्लीज डू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलीन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए बाय द फ्लेमिंग और इसके बारे में भी दैट इज चेन एंड फ्लोरे दीज वे दू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ द पेनिसिलीन एज द एंटीबायोटिक सो डोंट ओनली गो विद पेनिसिलीन एज फ्लेमिंग फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दिस बट द फुल पोटेंशियल वॉज डिस्कवर्ड बाई चेन एंड फ्लोरे देन यू शुड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीवेज ट्रीटमेंट इसमें पता होना चाहिए वट इज प्राइमरी एंड वट इज सेकेंडरी जो प्राइमरी होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं जबकि हमारा जो सेकेंड होता है जिसमें कि हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के बारे में दैट इज अ टर्सरी ट्रीटमेंट वो एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है नेक्स्ट वन यू शुड नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिथेनोजेंस या देखिएगा दिस इज यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन एंड दिस इज वेरी मच एब्यूडेंट इन द र्यूमन ऑफ द कैटल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन वी हैव गॉट बैक्यूलो वायरसेस दे आर यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट दैट इज द इंसेक्ट्स इनका इस्तेमाल हम लोग आईपीएम में करते हैं दैट इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन Then we have got 38 number that is the cyanobacterium या देखिए इनको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का जैसा यूज करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जो कि पैडी फील्ड्स में दैट इज द राइस के फील्ड्स में जिनका इस्तेमाल होता है दैट इज द एनाबेना एंड द नोस्टॉक अगेन You should know about the animal breeding के types जिसमें कि आपको इन ब्रीडिंग क्या है आउट ब्रीडिंग क्या है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए यहां पर आप एनसीआर टी में देखेंगे हिरसाडेल के बारे में दिया हुआ है वो आपको जरूर पता होना चाहिए नेक्स्ट वन इज द सेमी डॉर्क वेराइटीज ऑफ द व्हीट एंड द राइस यहां पर भी आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए सोनालिका कल्याण सोना दे आर द सेमी डॉर्क बीट यू शुड ऑल्सो नो द सेमी डॉर्क राइस दैट इज द जया एंड रत्ना एंड देन डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड क्रॉप आप देखेंगे कि NCRT के क्लास 12 के बुक में वी हैव अ टेबल 9.1 पॉइंट वन एंड टेबल नाइन पॉइंट टू वहां एक चार्ट बना हुआ है वहां पर एक लिस्ट दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज गो थ्रू दैट एंड बाई हार्ट दैट Then we have got tissue culture again an important topic यहां micro propagation के बारे में पता होना चाहिए and then you should know the technique to produce virus free plants by the meristem culture याद देखिएगा यह भी एक important question है नेक्स्ट फ्रॉम द इवोल्यूशन चैप्टर मिलर्स एक्सपेरिमेंट आखिर इसका एम क्या है सबसे पहला चीज दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वे आर द फोर गैसेस टेकन बाय द मिलर एंड देन स्पार्क चैम्बर का कितना टेम्परेचर था अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज द होमोलोगस एंड एलोनोलोगस एवरी ईयर दिस इज आस्ट यू शुड बाय हार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोलोगस ऑफ द एनालोगस देन बिच वन सोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बिच वन सोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये पता होना चाहिए 
नेक्स्ट वन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन दट इज फोर्टी फाइव नंबर हार्डी विनवर्ग इक्वेशन इस पर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है इसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए अच्छे से आना चाहिए ताकि उस इक्वेशन का इस्तेमाल आप न्यूमरिकल्स के लिए कर सके लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हार्डी विनवर्ग इक्वेशन है ये एक ऐसे पॉपुलेशन के लिए होता है जो कि इवॉल्व नहीं करता है मतलब पॉपुलेशन इक्विब्रियम में रहता है बट पॉपुलेशन को इक्विब्रियम में रखने के लिए यू हैव फाइव इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एनसीआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यू शुड नो दैट फाइव इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सो दिस वे द फर्स्ट फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ इज टाइम फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्टी सिक्स नंबर दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि आपके पास स्टेबलाइजिंग टाइप है डायरेक्शनल टाइप है डिस्ट्रप्टिव टाइप है और सारे के ग्राफ्स पता होने चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन यू शुड नो अबाउट द डार्वीनियन फिंचेस एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स यहां पर एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट वन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे कि आपको वो अरेंज करने दे देगा कि रामा पिथाकस से या ड्रायो पिथाकस से लेके आप अरेंज करके दिखाइए अप टू द मॉडर्न मैन यहां पे आप जरूर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और नियंडेल्टर मैन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आ सकते हैं नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होता है इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वन हु गेव द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यूगो डेवरिस थोरा मोरा म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट वन फ्रॉम द डिजीज चैप्टर ह्यूमोरल इम्यूनिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज बाय द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ड्यू टू द बी सेल्स ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन के बने होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स पांच टाइप होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए वॉट इज हेवी चेन वॉट इज लाइट चेन कहाँ पे एंटीजेन बाइंड करता है एंड देन Which is the most common type of immunoglobulin IgG? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मिल्क में पाया जाता है या बॉडी के किसी भी सिक्रीशन में पाया जाता है IgA, the largest immunoglobulin IgM. इम्यूनोग्लोबुलिन विच पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शन आई जी ई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे क्वेश्चन आ सकते हैं द इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेज द प्लासेंटा आई जी जी नेक्स्ट वन इनट इम्यूनिटी के जो चार बैरियर्स दिए हुए हैं एनसीआरटी में एग्जाम्पल्स के साथ पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें साइटोकाइन बैरियर जो कि इंटरफेर बनाता है विच इज ऑलवेज अगेंस्ट अ वायरल अटैक या देखिए इंटरफेर दूसरे सेल्स को बचाता है फ्रॉम द वायरस इंफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन दिस इज ड्यू टू बिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी तो दिस रिजेक्शन इज बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज ड्यू टू टी सेल्स then you should know 54 that is the vaccination vaccination ya immunization jo hai ye do type ka ho sakta hai either active immunization or passive agar aap antigen ya fir inactivated pathogen ko inject karte hain to ise hum bolte hain active immunization kyunki isme aapka body khud se antibody banata hai lekin अगर आप प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यूज करते हैं इन द वैक्सीन दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन जनरली जो भी कोई डेडली डिजीजेस होते हैं लाइक वी हैव गॉट द स्नेक बाइट वी हैव गॉट द टेटनस जिसमें कि हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए उसमें वी कांड वेट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल देते हैं जो कि पहले से बना हुआ है दैट इज कॉल्ड अ पैसिव इम्यूनाइजेशन देन यू शुड नो द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन किसे बोलते हैं प्राइमरी किसे बोलते हैं सेकेंडरी Then you should know about the malt, mucosa associated lymphoid tissue. ये हमारे body का लगभग 50% परसेंट लिम्फॉइड टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करता है नेक्स्ट वन एड्स हर साल क्वेश्चन आते हैं यहां से यहां पे आपको एच वायरस जो कि एक हिट्रो वायरस है इसके बारे में पता होना चाहिए सबसे कॉमन क्वेश्चन है एच वायरस हमारे बॉडी में किन सेल्स को अफेक्ट करता है दैट इज गोइंग टू बी टी हेल्पर सेल याद रखिएगा एच फॉर एच आई एच फॉर हेल्पर सेल और एच आई का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड टेस्ट इज एलिसा और कन्फर्म करने के लिए यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ये पता होना चाहिए नेक्स्ट वन थोड़ा कैंसर 
बारे में पढ़ लीजिएगा बेनाइन किसे बोलते हैं मेलिग्नेंट किसे बोलते हैं मेलिग्नेंट सोज द फीचर ऑफ मेटास्टेसिस एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कैंसर कॉन्टैक्ट इनिवेशन का प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए नेक्स्ट वन यू शुड नो अबाउट सम ऑफ द एडिक्टिव ड्रग्स जिसमें कि ओपियॉइड्स हैं कैनाबिनोइड्स हैं कोकेन है सबसे पहले तो इनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए ओपियॉइड में हीरोइन क्या है मॉर्फिन क्या है कैनाबिनोइड्स में भांग चरस गांजा हसेस मैरिजुआना देन कोकेन का सोर्स क्या है एरिथ्रोजाइलोन कोका कोकेन काम कैसे करता है तो कोकेन इनिविट्स द रिलीज ऑफ डोपामीन डू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स then you should read something about malaria and filaria malaria mein aapko plasmodium ka life cycle pata hona chahiye types of plasmodium pata hona chahiye most important is the plasmodium falciparum which causes brain malaria which is a fatal malaria jiske karan se aapka death ho sakta hai you should know about the vectors dono hi case mein malaria mein aur filaria mein you should know that filaria involves our lymphatic system very important question नेक्स्ट यू शुड नो अबाउट द टाइफॉइड टाइफॉइड में आपको विडाल टेस्ट जो कि उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका नाम पता होना चाहिए टाइफॉइड का जो मोस्ट डेडली कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज द इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड देन यू शुड नो अबाउट द कुक दैट इज द मैरी मेलॉन सो स्टूडेंट्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी कॉन्सेप्ट थर्टी क्वेश्चन फॉर नेट टू एक बार जब आप इन्हें अपने एनसीआर बुक से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पे आपको मिलेगा इसी 30 टॉपिक से एक टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री है आप उसमें अपियर कर सकते हैं टेस्ट में होंगे 30 क्वेश्चंस जो कि इन्हीं 30 टॉपिक से लिए गए होंगे कल मैं फिर से आपके पास थर्टी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बेस्ट ऑफ लक